தொழில் பெயர் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கப்போம் தொழில் பெயர் என்றால் என்ன யாராச்சும் சொல்லணும் பண்ணலாம் தெரியுமா தொழில் பெயர் என்றால் என்ன இப்போ தொழில் பெயர் என்றால் என்ன அப்படின்னா ஒரு எழுவாய் செய்யக்கூடிய வினை அல்லது செயலை உணர்த்துவதையே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா தொழில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தொழில் பெயர் என்றால் என்ன ஒரு எழுவாய் செய்யக்கூடிய வினை அல்லது செயலை குறிப்பதையே நம்ம தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எழுவாயினா யாரு எழுவாயினா என்ன இல்லை எழுவாயினா பெயர் அப்படின்னு அர்த்தம் எழுவாயினா என்ன பெயர் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பெயர் அப்படின்னா நீங்களும் நானும் தான் எழுவாய் அப்போ நான் எப்படி சொல்கிறேன் தொழில் பெயர் என்றால் என்ன அப்படின்னா மனிதர்கள் அல்லது விலங்குகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒருத்தன் செய்யக்கூடிய வினை அல்லது செயலை உணர்த்துவதையே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் ஒரு உதாரணம் எழுதி போட்டிருக்கிறேன் ஓடுதல் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறேன் பாடுதல் ஆடல் அப்படின்னு நான் உதாரணங்கள் எழுதி போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதையெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா செயல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது வினை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓடுதல் பாடுதல் ஆடல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு வினை அல்லது செயல் அப்போ தொழில் பெயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு எழுவாய் செய்யக்கூடிய வினை அல்லது செயலை ஒரு சொல் உணர்த்தினால் அதையே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தொழில் பெயர்னா என்ன புரிஞ்சுட்டிங்களா ஒரு எழுவாய் எழுவாயினா மனிதனாக இருக்கலாம் விலங்காக இருக்கலாம் அது யார் வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ தொழில் பெயர் என்றால் என்ன ஒரு எழுவாய் செய்யக்கூடிய வினை அல்லது செயலை ஒரு சொல் உணர்த்தினால் அதையே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா பாருங்க ஒரு சொல் தல் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு சொல் அல்லது அல்லில் முடிஞ்சா இன்னும் உங்களுக்கு புரியணும்னா நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஒரு சொல்லை நாம் எழுதுகிற பொழுது அந்த சொல் தல் அப்படிங்கிற விகிதியில் முடிந்தாலோ அல்லது அல் அப்படிங்கிற விகிதியில் முடிஞ்சாலோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ தொழில் பெயர் என்னன்னு புரிஞ்சுட்டிங்களா புரிஞ்சுட்டிங்களா புரியலையா சரி இப்போ இன்னொரு முறை நான் சொல்கிறேன் தொழில் பெயர் என்றால் என்னென்னா ஒரு எழுவாய் செய்யக்கூடிய வினை அல்லது செயலை ஒரு சொல் உணர்த்தினால் அதையே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவும் உங்களுக்கு புரியலன்னா நான் உங்களுக்கு சுலபமாக இன்னொரு விளக்கம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அது என்னென்னா ஒரு சொல்லை நாம் எழுதுகிற பொழுது அந்த சொல் தல் அப்படிங்கிற விகிதியில் முடிஞ்சாலோ அல்லது அல் அப்படிங்கிற விகிதியில் முடிஞ்சாலோ அந்த சொல்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதா சரி இந்த தொழில் பெயர்ல என்னவெல்லாம் நம்மால தெரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத பார்க்க போவோம் ஒண்ணு என் இந்த தொழில் பெயர்ல என் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியாது என் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எண்ணிக்கைன்னு இருக்கும் எத்தனை பேரு இப்ப ஓடுதல் அப்படின்னா இந்த சூழல எத்தனை பேர் ஓடுனான்னு நம்ம கணக்கு இருக்கா சொல்ல முடியுமா ஓடுதல் எத்தனை பேர் ஓடுனா அதுக்குண்டான பதில் இல்லை இப்ப அதுதான் என் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு தொழில் பெயர்ல நம்மளால எண்ணிக்கையை தெரிந்து கொள்ள முடியாது இடம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது இடம்னா என்ன தன்மை முன்னிலை படர்க்கை அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஒரு தொழில் பெயர்ல எண்ணிக்கையை நம்மளால தெரிந்து கொள்ள முடியாது இடம் நம்மளால தெரிந்து கொள்ள முடியாது மூன்றாவது காலம் காலம்னா என்ன அர்த்தம் நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் மூன்று காலத்தையும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது தெரிந்து கொள்ள முடியாது இப்ப பாடுதல் அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு இந்த சொல்லில் நம்ம காலத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியுமா தெரிஞ்சுக்க முடியுமா தெரிஞ்சுக்க முடியாது இப்போ கடைசியாக பால் பால்னா என்ன அர்த்தம் ஆண் பால் பெண் பால் அர்த்தம் இது ஆனா பெண்ணா அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால தெரிந்து கொள்ள முடியாது அப்போ இதையெல்லாம் குறிப்பாகவும் உணர்த்தாது வெளிப்படையாகவும் உணர்த்தாது இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தொழில் பெயர்னா என்ன என்னன்னு புரிச்சுக்கிட்டியா புரியுதா மறுபடியும் தொழில் பெயர் என்றால் என்னென்னா ஒரு எடுவாய் செய்யக்கூடிய வினை அல்லது செயலை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் 
அதுவும் புரியலன்னா ஒரு சொல் தல் விகிதில முடிஞ்சாலோ அல்லது அல் விகிதில முடிஞ்சாலோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டா பொழி பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி அப்படி இல்லை அதுவும் புரியலன்னா ஒரு சொல்லை நாம் எழுதுகிற பொழுது அந்த சொல்லுல எத்தனை பேருன்னு குறிப்பாகவும் இருக்காது வெளிப்படையாகவும் இருக்காது இடமும் இருக்காது காலமும் இருக்காது பால் இருக்கு இது எல்லாம் நம்மளால தெரிந்து கொள்ளவே முடியாது அதையவே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டா தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நம்ம தொழில் பெயருடைய வகைகள் பத்தி பார்க்க போறோம் இப்ப தொழில் பெயர்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தொழில் பெயருடைய வகைகள் யாவை அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இப்ப அந்த தொழில் பெயரை நம்ம எத்தனை விதமா பிரிக்கலாம்னா இப்ப பாருங்க ஒண்ணு விகுதி பெற்ற தொழில் பெயர் சொல்லுங்க ஒண்ணு விகுதி பெற்ற தொழில் பெயர் ரெண்டாவது எதிர்மறை தொழில் பெயர் சொல்லுங்க ரெண்டாவது எதிர்மறை தொழில் பெயர் மூணாவது முதல்நிலை தொழில் பெயர் சொல்லுங்க மூணாவது முதல்நிலை தொழில் பெயர் நாலாவது முதல்நிலை திரிந்த தொழில் பெயர் அப்படின்னு பிரிக்கணும் இப்போ தொழில் பெயருடைய வகைகள் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அதுல ஒண்ணு விகுதி பெற்ற தொழில் பெயர் எதிர்மறை தொழில் பெயர் முதல்நிலை தொழில் பெயர் முதல்நிலை திரிந்த தொழில் பெயர் சரி இப்ப விகுதி பெற்ற தொழில் பெயர் அப்படின்னா விகுதி பெற்ற தொழில் பெயர் அப்படின்னா இப்ப இந்த ஓடுதல் அப்படிங்கறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஓடுதல் அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் தொழில் பெயர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படித்தான பார்த்தோம் ஓடுதல்னா என்ன தொழில் பெயர் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த ஓடுதல் அப்படிங்கிற சொல்ல நான் பிரிச்சு எழுதியிருக்கிறேன் எப்படி பிரிச்சு எழுதியிருக்கிறேன்னா ஓடு கூட்டல் தல் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறேன் சரியா இந்த சொல்ல நான் எப்படி பிரிச்சிருக்கிறேன் ஓடு கூட்டல் தல் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கிறேன் அப்ப இந்த ஒரு சொல்லினுடைய முதல் பாகத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சொல்லினுடைய முதல் பகுதியை நம்ம பகுதின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது இருக்கக்கூடியத நம்ம விகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா முதல் உறுப்பை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பகுதின்னு சொல்லுவோம் கடைசி உறுப்பை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டா விகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ விகுதி பெற்ற தொழில் பெயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா இங்க பாருங்க ஓடுதல் அப்படிங்கிற சொல்லுடைய பகுதி என்னன்னா ஓடு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஓடுதல் அப்படிங்கிற சொல்லுடைய விகுதி என்னன்னா தல் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஓடுதல் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு விகுதி இருக்கா இல்லையா விகுதி இருக்கா இல்லையா இருக்கு அப்போ ஒரு சொல்லை பிரிக்கிற பொழுது அந்த சொல்லுல விகுதி இருந்துச்சுன்னா அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டா விகுதி பெற்ற தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சொல்ல நம்மளால பிரிக்க முடியும் ஒரு சொல்ல நம்மளால பிரிக்கவே முடியாது இப்ப நான் ஒரு சொல் எழுதி போறேன் மலர் அப்படின்னு ஒரு சொல் எழுதி போறேன் என்ன எழுதி போறேன் மலர் அப்படின்னு ஒரு சொல் எழுதுறேன் அப்ப இந்த சொல்ல நம்மளால பிரிக்க முடியுமா பிரிக்க முடியுமா பிரிக்க முடியாது அப்ப அந்த சொல்லுல என்ன கிடையாதுன்னா பகுதியும் கிடையாது விகுதியும் கிடையாது இப்படி ஒரு சில சொற்களை பிரிக்க முடியாமையும் இருக்கு ஆனா ஒரு சில சொற்களை நம்மளால பிரிக்க முடியும் அப்படி பிரிக்கிற பொழுது அந்த சொல்லுல இருக்கக்கூடிய கடைசி உறுப்பையே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டா விகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இதைத்தான் நம்ம விகுதி பெற்ற தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப விகுதி பெற்ற தொழில் பெயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு தொழில் பெயரை பிரிக்கிற பொழுது அந்த சொல்லுல இருக்கக்கூடிய கடைசி உறுப்பையே நம்ம விகுதி அதனால அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா விகுதி பெற்ற தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதா விகுதி பெற்ற தொழில் பெயர் என்னன்னு தெரிஞ்சுதா ரெண்டாவது போனா எதிர்மறை தொழில் பெயர் எதிர்மறை தொழில் பெயர்னா என்ன எதிர்மறைன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல எதிர்மறைனா என்ன இப்ப எதிர்மறைனா என்ன அர்த்தம்னா செயல் நடைபெறாததை உணர்த்துவதையே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டா எதிர்மறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதிர்மறைனா என்ன செயல் நடக்காததை உணர்த்துவதை நம்ம எதிர்மறைன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்ப பாடினான் அப்படின்னா உடன்பாடு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப இதனுடைய எதிர்மறை என்னவா இருக்கும் பாடல அதுதான் எதிர்மறை இப்ப ஓடினா அது உடன்பாடு இப்ப இந்த ஓடினான் அப்படிங்கிற சொல்லினுடைய எதிர்மறை என்ன ஓடல அப்படிங்கறத எதிர்மறை 
அப்ப இதுதான் சொல்றாங்க இப்ப எதிர்மறை தொழிற்பெயர் என்றால் என்ன அப்படின்னா ஒரு செயல் நடைபெறாததை உணர்த்தினால் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டா எதிர்மறை தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இங்க நடவாமை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் நடக்கலன்னு அர்த்தம் நடக்கலன்னா கொல்லாமை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கொலை செய்யல அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதா எதிர்மறை தொழிற்பெயர்னா என்ன ஒரு சொல் செயல் நடைபெறாததை உணர்த்தினால் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டா எதிர்மறை தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரிஞ்சுதா எதிர்மறை தொழிற்பெயர் என்றால் என்னன்னா ஒரு சொல் செயல் நடைபெறாததை உணர்த்தினால் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எதிர்மறை தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரிஞ்சுதுல சரி எடுத்து போலாம் அடுத்து நம்ம முதல்நிலை தொழிற்பெயர் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகும் என்ன பார்க்க போகிறோம் முதல்நிலை தொழிற்பெயர் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் ஒரு சில சான்றுகள் எழுதி போட்டிருக்கிறோம் படி நட அப்படின்னு ஒரு சில சான்றுகள் எழுதி போட்டிருக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த படி எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா நாங்கள் ஒரு சொல் படித்தான் அப்படின்னு எழுதி போட்டிருக்கிறோம்னா அந்த சொல்லினுடைய பகுதி என்னது அந்த சொல்லினுடைய பகுதி என்ன படி அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ முதல்நிலை தொழிற்பெயர் என்றால் என்னன்னா ஒரு சொல்லினுடைய முதல் உறுப்பையே என்ன சொல்லுவோம் ஒரு சொல்லினுடைய முதல் உறுப்ப நம்ம பகுதின்னு சொல்லுவோம் இந்த பகுதிக்கு இன்னொரு பேர் தான் என்னன்னா முதல்நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஓடுதல் பார்த்தோமா இல்லையா ஓடுதல் எப்படி பிடிச்சோம் ஓடு கூட்டல் தல் அப்படின்னு பிடிச்சோமா அப்போ இந்த சொல்லுடைய முதல் முதல் உறுப்பு என்ன ஓடு அப்போ இதுக்கு பேர் பகுதி அந்த பகுதிக்கு இன்னொரு பேர் தான் என்னன்னா முதல்நிலை அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ முதல்நிலை தொழிற்பெயர் என்றால் என்னன்னா ஒரு சொல்லினுடைய முதல் உறுப்பாகிய பகுதியவே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா முதல்நிலை தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா முதல்நிலை தொழிற்பெயர்னா என்ன ஒரு சொல்லின் முதல் உறுப்பாகிய பகுதியவே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா முதல்நிலை தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி அடுத்து போலாமா அடுத்து என்னன்னா முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் அடுத்து என்ன முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் இப்ப முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் தான் இப்ப நமக்கு முதல்நிலை அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் தெரியுமா இப்ப நான் ஒரு சொல் எழுதியிருக்கிறேன் கெடுதல் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறேன் இந்த சொல்ல பிரிங்க பார்க்கலாம் எப்படி பிரிக்கலாம் ஓடுதலை நம்ம எப்படி பிரிச்சோம் ஓடு கூட்டல் தல் அப்படின்னு பிரிச்சோமா அப்ப கெடுதலை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் சொல்லுங்க கெடுதல் எப்படி பிரிக்கலாம் சொல்லுங்க கெடு கூட்டல் தல் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் கெடு கூட்டல் தல் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அப்ப இந்த சொல்லினுடைய பகுதி எது இந்த சொல்லினுடைய பகுதி இந்த கெடுதலை நம்ம எப்படி பிரிச்சுக்கிறோம் கெடு கூட்டல் தல் பிரிச்சுக்கிறோமா அப்போ இந்த கெடுதல் அப்படிங்கிற சொல்லினுடைய பகுதி என்ன கெடு இந்த பகுதிக்கு இன்னொரு பேர் என்ன இன்னொரு பேர் என்ன முதல்நிலை ஆமா இந்த சொல்லினுடைய பகுதி கெடு அந்த பகுதிக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா அப்படின்னா முதல்நிலை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம என்ன படிக்க போறோம் முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த கெடுதான் முதல்நிலை இந்த கெடுதான முதல்நிலை அப்ப இந்த முதல்நிலை திரிந்த அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கெடு அப்படிங்கிற குறி என்னவா மாறும் அப்படின்னு கேட்டா லெடிலா மாறும் சரியா அப்ப இதுதான் முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்க எந்த சொல்ல எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர்னா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு சொல்லினுடைய பகுதி குறிலா இருந்துச்சுன்னா அந்த குறில் நெடிலாக மாறுவதையே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டா முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப நான் இன்னொரு சொல் எழுதி போடுறேன் இப்ப இன்னொரு சொல் சுடுதல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்ல நான் எழுதி போடுறேன் அப்ப இந்த சொல்லினுடைய பகுதி என்ன சொல்லுங்க சுடு அப்படிங்கிறது பகுதி விகுதி என்ன தல் அப்படிங்கிறது அப்ப இந்த சொல்லினுடைய முதல் நிலை திரிந்த அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் முதல் நிலை திரிந்தனா என்ன இந்த சுடு அப்படிங்கிறது குறி என்னவா மாறும் அப்படின்னு கேட்டா நெடிலா மாறும் அப்ப இதைத்தான் நம்ம முதல் நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா முதல் நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் என்ன தெரிஞ்சுட்டியா ஒரு சொல்லினுடைய முதல் நிலை குறிலா இருந்துச்சுன்னா அந்த குறில் நெடிலாக மாறுவதையே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டா முதல் நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா 
வினையான் அணையும் பெயர் இது எல்லாமே சொல் இலக்கணத்தில் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே சொல்லு தான் இதெல்லாம் தொழில் பெயருடைய வகைகள் பற்றி நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னு பார்த்துப்போம் வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துப்போம் வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்க வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னா இப்ப தொழில் பெயர் என்ன தொழில் பெயர் என்ன பார்த்தோம் ஒரு எடுவாய் செய்யக்கூடிய செயல் அல்லது வினையை உணர்த்தினால் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப தொழிலுக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன வினை அப்படின்னு பார்த்தோம் சரியா இப்ப வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னு என்ன சொன்னா ஒரு வினை சொல் அல்லது ஒரு தொழில் பெயர் வினையை உணர்த்தாமல் வினையை உணர்த்தாமல் வினை செஞ்சவங்களை உணர்த்தி வந்துச்சுன்னா அதுதான் வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னு அர்த்தம் வினையால் அணையும் பெயர் என்ன ஒரு தொழில் பெயர் அல்லது ஒரு வினை சொல் தான் செஞ்ச தொழிலை உணர்த்தாமல் அந்த தொழில் செஞ்சவங்களை உணர்த்துச்சுன்னா அதைத்தான் நம்ம வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க பாருங்க இங்க வந்தவர் அப்படின்னு ஒரு சொல் எழுதி போட்டுருக்காங்க வந்தவர் அப்படின்னா இந்த சொல் எதை குறிக்குதுன்னா யார் வந்தாங்களோ அவங்களை குறிக்கு அப்ப வினையால் அணையும் பெயர் என்னன்னா ஒரு சொல் வினையை உணர்த்தாமல் அந்த வினையை செய்தவர்களை உணர்த்தி வந்தால் அதையே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டா வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதா இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா இன்னைக்கு நம்ம என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் இன்னும் அந்த தொழில் பெயர் இன்னும் மிக பிரிவுகள் இருக்கு அதை நம்ம பார்ப்போம் இப்ப நம்ம தொழில் பெயர்ல என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னா தொழில் பெயர் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த தொழில் பெயருடைய வகைகள் என்ன அதெல்லாம் பார்த்தோம் அது வரைக்கும் புரியுதா புரிஞ்சிருக்கா புரிஞ்சிருக்கா புரியலையே புரிஞ்சிருக்கா சரி இப்ப நான் அதுல உங்களுக்கு வீட்டு பாடம் கொடுக்குறேன் என்ன வீட்டு பாடம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சொல் என்றால் என்ன சொல் இலக்கணத்துல நம்ம என்னென்னவெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் மூவகை மொழிகள் பத்தி பார்த்தோம் அந்த மூவகை மொழிகள் பத்தி நீங்க எனக்கு எழுதி தெரியப்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் தொழில் பெயர் பத்தி பார்த்துக்கணும் அந்த தொழில் பெயருடைய வகைகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாம் நீங்க எனக்கு வீட்டு பாடமா எழுதி